அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்திய உருமாற்ற மையத்திலிருந்து நான் உங்கள் ஆசிரியர் கோமகள் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் ஆண்டு நான்கோட முக்கியமான செப்டு அதாவது மனிதனின் வாழ்வியல் செய்யிருப்பாங்க பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதில் நிறைய சப் டாபிக் இருக்குது இந்த செப்டரில் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது ஃபர்ஸ்ட் சப் டாபிக் அதாவது சுவாசித்தல் ப்ரொசஸ் சுவாசித்தல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செயற்பாங்கு மனிதனின் உயிர் வாழ ஓகே சுவாசித்தலில் வந்து நம்ம இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் காற்றை உள்ளிழுத்தல் காற்றை வெளியிடுதல் ஓகே இந்த செயற்பாங்க உள்ளடக்குன்றது தான் பார்த்திங்கன்னா சுவாசித்தல் ப்ரொசஸ் காற்றை உள்ளிழுத்தல் இரண்டாவது காற்றை வெளியிடுதல் அதற்கு முன்பு இதை வந்து நம்ம இன்னும் கூர்ந்து கவனிக்கிற முன்பு காற்றை உள்ளிழுத்தல் காற்றை வெளியிடுதல் பார்க்குற முன்பு நம்ம பார்க்க போகிறது மனிதனின் சுவாச உறுப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே நல்லா கவனிங்க இதான் மனிதனின் சுவாச உறுப்பு ஓகே முதல்ல மூக்கு ஓகே அடுத்து மூச்சு குழாய் வழியாக தான் வந்து காற்று வந்து நுரையீரலை சென்றடையுது ஸோ மூக்கு மூச்சு குழாய் நுரையீரல் இது மிக முக்கியமான ஒன்று நல்லா இந்த பிக்சரை வந்து நீங்கள் உள்வாங்கிக்கணும் இதை மனிதனின் சுவாச உறுப்பு மூக்கு மூச்சு குழாய் நுரையீரல் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபர்தராக அடுத்து பார்ப்போம் காற்றை உள்ளிழுத்தல் காற்றை உள்ளிழுக்கும் பொழுது முதல் விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது வந்து என்ன காற்றை வந்து நம்ம உள்ளே இழுக்கிறோம் அதாவது உயிர் வலி உயிர் வலி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் சரிங்களா ஓகே காற்றை உள்ளிழுக்கும் பொழுது அடுத்து என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த காற்று எதன் வழியாக உள்ளே போகுது அப்படின்ட்டு மூக்கு வழியாக நம்ம காற்றை உள்ளிழுத்து அதுக்கடுத்து சுவாச குழாய் வழியாக சுவாச குழாய் அதாவது ட்ரெக்கியா வழியாக கடைசியாக அது வந்து நுரையீரலை சென்றடையுது சரிங்களா நுரையீரலை சென்றடையுது இதோட பிக்சர் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் காற்றை உள்ளிழுக்கும் பொழுது அதாவது உயிர் வழி உள்ளே இழுக்கப்படுது மூக்கு வழியாக உள்ளே இழுத்து நம்ம இந்த சுவாச குழாய் வழியாக இந்த நுரையீரலை சென்றடையுது சரிங்களா ஓகே ஸோ இதுதான் உள்ளிழுத்தல் ப்ரொசஸ் அந்த உள்ளிழுத்தல் ப்ரொசஸில் வந்து அடுத்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து நம்மளோட நெஞ்சு பகுதி என்ன நடக்கும் அப்படின்ட்டு ஓகே நெஞ்சு பகுதி நம்ம காற்றை உள்ளே இழுக்கும் பொழுது விரிவடையுது இப்போ பெலூன் ஊதும் பொழுது பெலூன் எப்படி பெருசாகுதோ அதே மாதிரி நம்ம நெஞ்சு பகுதி வந்து விரிவடைந்து மேல் எலும்பும் சரிங்களா நெஞ்சு பகுதி விரிவடைந்து மேல் எலும்புது நம்ம காற்றை உள்ளிழுக்கும் பொழுது இது வந்து ஒன்றாவது ப்ராசஸ் ஓகே இரண்டாவது ப்ராசஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது காற்றை வெளியிடுதல் ஓகே காற்றை வெளியிடுதல் என்ன காற்றை வெளியிடுறோம் உங்களுக்கு தெரியணும் கரி வலி கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ கரி வலியை வந்து நம்ம வெளியிடுறோம் அது எதன் வழியாக வெளி வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து முதல்ல நுரையீரல்லேருந்து நுரையீரல்லேருந்து மூச்சு குழாய் சென்றடைந்து ஓகே மூச்சு குழாய் சென்றடைந்து கடைசியாக வெளியே வருது எதன் வழியான்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து மூக்கு வழியாக வெளியே வருது ஓகே இதோட டயக்ராமும் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இப்போ ஓகே இதான் வந்து காற்று வெளியிடும் பொழுது நடக்கிற ப்ரொசஸ் அந்த பிக்சர் ஓகே கரி கரி வழி பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த நுரையீரல்லேருந்து வெளியே போகுது மூக்கு வழியாக வெளியே வருது சரிங்களா அதாவது நுரையீரல் மூச்சு குழாய் போயிட்டு மூக்கு வழியாக வெளியே வருது அப்போ காற்றை வெளியிடும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நுரையீரல் வந்து சுருங்கும் சுருங்கும் அடுத்து நெஞ்சு பகுதி வந்து கீழே இறங்குது சரிங்களா ஓகே அந்த டை இந்த டயக்ராம் வந்து நீங்கள் உற்று கவனிங்க இந்த ரெண்டு டயக்ராமும் ஓகே நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து காற்றை உள்ளிழுத்தல் இது வந்து காற்றை வெளியிடுதல் காற்றை உள்ளிழுக்கும் பொழுது உயிர் வழி உள்ளிழுக்கப்படுகிறது மூக்கு வழியாக மூச்சு குழாய்க்கு போது கடைசியாக நுரையீரலை சென்றடையுது சரிங்களா என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு பகுதி விரிவடையும் மேல் எலும்பும் ஓகே இது ஒன்றாவது ப்ரொசஸ் 
இரண்டாவது ப்ராசஸ் வந்து காற்றை வெளியிடுதல் இது வந்து காற்றை வெளியிடுதல் காற்றை வெளியிடும் பொழுது என்ன காற்றை வெளியிடுறோம்னா கரிவலி ஓகே அது வந்து நுரையீரலேருந்து மூச்சுக்குழாய் போயிட்டு கடைசியாக மூக்கு வழியாக வெளியே வருது இந்த நேரத்தில் நுரையீரல் சுருங்கும் கீழ் இறங்கும் நெஞ்சு பகுதி கீழ் இறங்கும் ஓகே சரி அடுத்து நம்ம சுவாசித்தலில் பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து சுவாசத்தின் வீதம் நல்லா கவனிங்க இது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் சுவாசத்தின் வீதம் சுவாசத்தின் வீதம் அப்படின்னா நிறைய மாணவர்களுக்கு கேள்வி இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அது அப்படின்ட்டு நல்லா கவனிங்க ஒரு நிமிடத்தில் ஓகே ஒரு நிமிடத்தில் நம்மளோட நெஞ்சு அசைவின் எண்ணிக்கை தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுவாசத்தின் வீதம் இந்த ரெண்டு கீவேர்டுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சுவாசத்தின் வீதம்னா ஒரு நிமிஷத்தில் நம்மளோட நெஞ்சு அசைவின் எண்ணிக்கை எத்தனை அதுதான் வந்து சுவாசத்தின் வீதம் ஓகே சுவாசத்தின் வீதம் வந்து நம்ம சுறுசுறுப்பான ஆக்டிவிட்டி ஓகே எப்படி வந்து சுவாசத்தின் வீதம் வந்து எதை பொறுத்து அமைதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம செய்கிற நடவடிக்கையை பொறுத்து தான் வந்து சுவாசத்தின் வீதம் அமையுது நடவடிக்கை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நிறையா விதமான நடவடிக்கை இருக்குது அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப விரைவான நடவடிக்கை அதாவது சுறுசுறுப்பான நடவடிக்கை செய்யும் பொழுது சுவாசத்தின் வீதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து நடுத்தரமான ஓகே நடுத்தரமான ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்யும் போது நம்மளோட சுவாசத்தின் வீதமும் நடுத்தரமாக இருக்கும் அடுத்து ரொம்ப மெதுவான ஆக்டிவிட்டி செய்யும் போது ரொம்ப மெதுவான நடவடிக்கை செய்யும் பொழுது சுவாசத்தின் வீதமும் வந்து குறைவாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ என்னென்ன நடவடிக்கைன்னு பார்ப்போம் சுறுசுறுப்பான நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஓடுதல் ஓகே ஓடுதல் நீந்துதல் ஸ்விம் பண்ணும் போது நீந்துதல் மலை ஏறுதல் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்மளோட சுவாசத்தின் வீதம் ஓகே நடுத்தரமாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நடத்தல் ஓகே நடத்தல் ஓகே இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மெதுவான மெது நடை நார்மலாக நடக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நடுத்தரமாக இருக்கும் நம்மளோட சுவாசத்தின் வீதம் ரொம்ப மெதுவாக இருக்கிறது வந்து தூங்குறது தூங்குதல் தூங்குறப்பையும் நம்மளோட சுவாசத்தின் வீதம் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப மெதுவாக இருக்கும் தூங்குதல் ஒரு புத்தகம் வாசித்தல் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மெதுவாக இருக்கும் நம்மளோட சுவாசத்தின் வீதம் சரிங்களா ஸோ இதோட கன்க்ளூஷன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சுவாசத்தின் வீதம் வந்து எதை பொறுத்து அமையும்னா வந்து நம்ம செய்கிற நடவடிக்கையை பொறுத்து அமையும் சுறுசுறுப்பான நடவடிக்கை செய்யும் போது சுவாசத்தின் வீதமும் அதிகமாக இருக்கும் நடுத்தர நடுத்தரமான ஒரு நடவடிக்கை அதாவது நடத்தல் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது சுவாசத்தின் வீதம் வந்து நடுத்தரமாக இருக்கும் மெதுவான நடவடிக்கை தூங்குதல் புத்தகம் வாசித்தல் ஆ உட்காந்து நம்ம டிவி பார்க்குறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சுவாசத்தின் வீதம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது இது வந்து நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அடுத்து கருதுகோள் ஓகே எப்படி வந்து இது இதை பொறுத்து இந்த சுவாசத்தின் வீதம் வந்து நீங்கள் எப்படி கருதுகோள் அமைப்பீங்க அப்படின்ட்டு ஓகே அதற்கு முன்பு நம்ம ஒரு குறிவரைவு பார்க்கலாம் ஓகே நல்லா ஞாபகம் வைங்க இப்படி வந்து ஒரு குறிவரைவு கொடுத்துருக்காங்க பட்டை குறிவரைவு ஓகே இங்கே வந்து நடவடிக்கைன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நடவடிக்கையின் வகை ஓகே இங்கே வந்து ஒய் எக்ஸிஸில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து சுவாசத்தின் வீதம் சுவாசத்தின் வீதம் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு கேள்விகள் வர நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதில் மாணவர்கள் வந்து குழம்பாதீங்க ஒரு டெக்னிக் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரலான்ட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி பட்டை குறிவரைவு இருக்கும் பொழுது ஓகே இருங்க பட்டை குறிவரைவு வந்து டீச்சர் வந்து இங்கே வரைகிறேன் பெருசாக நல்லா கவனிங்க பட்டை குறிவரைவு ஓகே இங்கே வந்து நடவடிக்கையின் வகை இருக்குது இங்கே வந்து சுவாசத்தின் வீதம் இருக்குது சரிங்களா ஓகே இங்கே ஓகே தூங்குதல் ஓகே தூங்குதல் இது வந்து நடத்தல் இது வந்து ஓடுதல் 
இப்போ வந்து கேள்வியில் வந்து மூன்று மாறிகள் இருக்குது அதாவது தற்சாப்பு மாறி சார்பு மாறி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாறி ஓகே நீங்கள் இது இந்த மாறிகள் தொடர்பாக வந்து நான் அடுத்த வர வீடியோவில் வந்து இன்னும் விளக்கமாக நான் அவங்க சொல்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு முன்பு நம்ம கவனிப்போம் இல்லை கையை வந்து நம்ம எப்பயுமே இப்படி வச்சுருக்கணும் இந்த மாதிரி பட்டை குறி வரை வந்துச்சுன்னா கையை முதல்ல இப்படி வச்சு பார்க்கணும் உங்களுக்கு குழப்பமாக இருந்துச்சுன்னா மாறிகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே தற்சாப்பு மாறி எப்பயுமே மாறுபடுற மாறி அதாவது தற்சாப்பு மாறி வந்துச்சுன்னா எப்பயுமே இந்த எக்ஸ் எக்ஸிஸ் அதாவது இந்த விரல் தான் வந்து தற்சாப்பு மாறி இது இருக்குல்ல இதுதான் தற்சாப்பு மாறி எப்பயுமே இந்த விரல் ஓகே இது வந்து சார்பு மாறியாக வரும் ஸோ இந்த டெக்னிக் உங்களுக்கு தெரியணும் பட்டை குறி வரைவு வந்தால் இதை நீங்கள் வந்து கவனத்தில் கொள்ளணும் சரியா தற்சாப்பு மாறி மா ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யும் போது மாறுறது தான் வந்து மாற்றம் அடையிறது தான் வந்து தற்சாப்பு மாறி கடைசியாக நம்ம எதை வந்து உற்று நோக்க போகிறோமோ அதுதான் சார்பு மாறி அதாவது சுவாசத்தின் வீதம் மாறுபடுவது பார்த்தீங்கன்னா நடவடிக்கையின் வகை இதை பொறுத்து தான் எப்பயுமே இந்த தற்சாப்பு மாறி சார்பு மாறி கண்டுபிடிச்சாதான் கருதுகோள் வந்து நம்ம சுலபமாக எழுத முடியும் இதே கண்டுபிடிக்கலன்னா அதுவும் பிழையாகும் ஸோ கருதுகோள் எழுதும் போது நம்ம எப்படி எழுதுனா ஒரு நடவடிக்கையின் வேகம் ஓகே நடவடிக்கையின் வேகம் அதிகரிக்க 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 இதான் கருதுகோளில் முக்கியமான ஒரு கீவேர்டு நடவடிக்கையின் வேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க சுவாசத்தின் வீதமும் அதிகரிக்கும் ஸோ அதான் நம்மளோட கருதுகோள் சரிங்களா நடவடிக்கையின் வேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க சுவாசத்தின் வீதமும் அதிகரிக்கும் ஸோ இதான் நம்ம சுவாசத்தின் வீதம் பற்றி நம்ம பார்த்த ஒன்று மறுபடி இது ரீகால் பண்ணிடலாம் கவனம் ப கவனமாக பாருங்கள் சுவாசத்தின் வீதம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்தில் நம்மளோட நெஞ்சு அசைவின் எண்ணிக்கை தான் வந்து சுவாசத்தின் வீதம் அப்போ நடவடிக்கையை பொறுத்து தான் நம்ம செய்கிற நடவடிக்கையை பொறுத்து தான் வந்து இந்த சுவாசத்தின் வீதமும் அமையும் சரிங்களா முதலே நம்ம உதாரணங்கள் பார்த்தோம் கடைசியாக வந்து கருதுகோள் இந்த இதை இதை தொடர்பாக வந்து கருதுகோள் நம்ம அமைக்கும் பொழுது நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்சாப்பு மாறி சார்பு மாறி நடவடிக்கையின் வேகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க சுவாசத்தின் வீதமும் அதிகரிக்கும் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு சப் டாபிக் முடிச்சுருக்கோம் சுவாசித்தல் அடுத்த வர வீடியோவில் அடுத்தடுத்த சப் டாபிக்கு வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி